マイデジ TV をご覧の皆さんこんにちは吉田美月です神谷天音です井頭真奈美です菊池ひなですまず台本読ませていただいたときにまあ超能力っていう非現実な部分とあとそのこの女子高生たちの結構会話とか関係性がすごいリアルに描かれてるなっていう印象だったのでなんかその非現実な部分とリアルな部分がすごく絶妙な作品だなっていうふうに本を読んだ時に思いました今までにないジャンルの作品だなってすごく思って台本読んだ時にこうテレパシーっていうかあのいろんな超能力を使うシーンがあるんですけれどもあのどんなふうに撮影していくんだろうとかあの今回は結構 CG を使って撮影だったのでそれがすごく楽しみだなっていう思いでした。はい超能力って聞いた時にどうなるのかっていうのとそもそもその超能力ってどんなものかも詳しくは分かっていなかったのでまずもう本をいただいてから調べることから始まってそうですねで実際こうその超能力と学校生活をどう関連づけて話が進んでいくのかっていうのが読んでいてとてもワクワクしました。私も最初超能力でどんなものなんだろうと思って分からなくて調べたところから入ったんですけど高校生活っていうことで私も今高校生なのでこのなんだろう高校生ならではの感じとかが読んだ時にあ共感できるなって思ってその共感できる部分と非現実なその超能力っていう部分がどんな感じになるんだろうってこうワクワクしながら本を読んでおりました。いやー<笑><笑>まあワイヤーアクションが<笑><笑>すごいやっぱ大変だったしでもすごい楽しかったんですけど、うん、多分みんなワイヤーアクション初めてだったんでもう一からもうつけ方を教わるところから始まり<笑>体中が痛くなりながら<笑>次の日筋肉痛やばかった,<笑>筋肉痛やばかったすごい大変だったけどあとやっぱワイヤーアクションで。やったシーンが、ねうん、実際どうなってるかっていうのはできるまで分かんないとこだから、ねうん、そこは想像力を膨らませて<笑>やるしかなかった、うん、大変タイミングとかも合わせるのがすごく難しくって、うんねあのうん、吊るされてる状態で撮影をしてたから、うん、あの本当にその空中での動きがなかなかあの掴むのが難しくて、うん、あの本当に右に振り向くだけでも全然回らなかったりとか<笑><笑>逆にねもうひなちゃんなんてくるって<笑><笑>あの回っちゃってたりとか<笑><笑>して難しくて<笑>回って<笑>、ね、みんな割と苦戦しながら、うん、もう最後は、ね、でも楽しかったもんね。うん、楽しくで,できます、はい私はそうですね今年の春に高校卒業してでありがとうございます<笑><笑>そうですねでもやっぱり映画にもあるようにコロナ禍での学生生活がやっぱり2年間あったのでそう考えるとやっぱり行事とかも楽しかったんですけどあの行事じゃなくてもこう普段毎日学校に行って友達とかと一緒に話したり授業を受けてるってだけでも。なんかとっても楽しい時間だったのかなっていうふうに思ってます。高校三年生でやっぱ一番もう高校全部が高校生ラストっていう行事の中で、あのー、コロナがちょうど三三月ぐらいでしたっけから始まっちゃったので、まず学校自体もコロナに対するなんでしょうどういう対策をしたらいいのかとか、全然制度がもうできてない状態わかんない状態だったんで、もうとりあえず全部休校、えー、な文化祭はなくなって修学旅行もなしっていうもう全部なしっていう感じで決まっちゃったんでなんかすごくうんよしこなんか来年高校最後だから来年頑張るぞって思ってたところが全部なくなってしまったのはすごく、うん、なんか悔しい思い出ではあるんですけどでも結構その分家で充実した時間を過ごせたので、うんまあ、それもそれで良かったかなっていう。ふうには思ってます中学生の時に行った修学旅行で、えっと、沖縄に行ったんやけど、うん、一緒え一緒なの<笑>え修学旅行<笑>え
まさかの,<笑>かのサーターアンダギー食べたりとか美ら海水族館に行ったりとかあの同じことをしてるよ<笑>でもそれ私も言えるわ<笑>あそうなの<笑><笑>そうなんかまあそのえっと沖縄をめちゃくちゃ堪能してえっと、まあ、初めて沖縄にその時行ったのでなんかあの本当になんかいろんなところに行けてあのすごい綺麗なビーチを見れたのは今でもなんかすごく思い出に残っていてたまに写真とか見返したりする機会にはまた行ってみたいなって思う場所です、はい、私は今高校3年生で来年の春に卒業するんですけど、えー、やっぱり受験っていうこともあってあの部活動をもう引退しちゃって。私は高校で弓道部を新しく弓道を始めたのでなんか友達と弓道を学校終わった後に部活動でやったりだとか大会に向けてこう一緒に頑張ったりとかそういうのがすごい思い出になってますえ、えー、私は、えー、瞬間移動の能力を身につけたいなって思っててやっぱり準備する時間とかをこう瞬間移動してすぐその場所に行けたりあとは私すごく心配性で荷物が多くなっちゃう時もあるので自分ももちろん動きたいですしなんか他の能力になっちゃうのかもしれないんですけどこう物だけ動かすのとかそういう瞬間移動できる能力があったらいいなって思います。水穂私が演じてる水穂の力って年度力なんですけど。多分念動力を応用して自分を動かしてるのかな。で二つじゃないもんね、うん。そうなんか多分念動力を利用して多分自分が動いてるんですけど、なんかすごい応用が効くものだなっていうふうに思ってて、まあ、もちろん自分浮かしたり動かしたりしてなんか空を飛んでみるっていうのとかはやっぱ憧れなんですけど、一個最近思ったのが私犬を飼っているんですけどちっちゃいヨークシャテリア飼ってて。あの最近遊んであげると私の腕を見ておもちゃがどこに行くか予測してるなっていうふうに思うところがあったんでちょっと念動力を使ってあの<笑>どこに予想するか行くかは予想できないようにして遊,遊んでみるっていうのもちょっとどういう反応するのか面白そうだなって思ってます<笑>空を飛ぶ能力が欲しいですねあのすごくあのファンタジー映画でそれこそ空を飛ぶあの映画とかがすごく大好きでいつもなんか魔法使えないのかなみたいなそういうグッズとか買ったりして<笑>なんかそのあのバントとか,なんかあの羽織って、まあ、それこそハロウィンの時とかその魔女の格好をしてそのほうき持ってこう空飛ぶふりしてみたりとか。よくあの学校であの掃除とかトイレ掃除とかでモップあるじゃないですかあの魔女の宅急便とかの,あのやつでそのモップでこう空を飛ぶみたいなシーンがあると思うんですけどいつもそれを真似して飛ぶ妄想をしてたので<笑>空を飛ぶ力が欲しいですそうですねなんか情報とかを操れる能力ケイもそんな感じなんですけど、うん、マシンテレパスで。その能力が欲しいなって思いますなんか私えー、なんだろうな何に使えるかな<笑>ちょっと待って SNS とか<笑><笑>なんかなんだろう例えば私趣味が結構アニメとか漫画とか見るのが好きでそれのチケットとかをこう<笑>あやつってこれたらいいなって<笑>うまいこと一番に取れるのに<笑>と操れる能力欲しいなって思います。あのね、二二十一なんで<笑><笑>ね。ね、ちょっと、あの、こんな感じで、なんちゃってですけど、この現役。整形に紛れてる、紛れて、私も整形させてもらってるんですけど。<笑>一応 J. K. に見えてたら嬉しいなって。全然、全然、全然、全然、全然言わしてんのかなみたいな。<笑><笑>では、ありますけど。うんやっぱ嬉しいですね。切れて若返る気がします。やっぱこのお仕事をしてるといろんな衣装を着れて、<笑>それこそ、うん、じゃあ例えば就活生の役だったりスーツ、うん、なかなか着ることないけど、うん、着れたり制服とか普段学校あのブレザーだったけどセーラー服着れたりするのはすごい楽しいところですね。うん
中学高校と結構セーラーセーラー服が多かったんで、うん、でずっともうブレザーとかこういうの着たいって思ってたんでなんかまた卒業してからも着れて嬉しいです<笑>じゃあネクタイとか結構新鮮ネクタイしたことなくて本当に似合<笑>ってる<笑><笑>そうですね私は結構中高ってシンプルだったのでこうやってなんだろうカーディガンとかもなんか黒じゃなきゃダメっていう感じだったからうこういうおしゃれな感じの可愛いのを着れてすごいワクワクしてます<笑><笑>あえー、実生活ではあのセーラー服が着たかったんですよねなんかすごくセーラー服に憧れがあって、うん、なんかあの私が中学校上がるときに前までずっとセーラー服だったんですけどそこの学校がでも私の前の年からブレザーに変わっちゃって、えー、<笑>っていうのがあったのであのそれはすごい着たかったなっていうのはあってでそれこそ役とかではセーラー服を着る機会が何回かあったので、まあ、そこはラッキーだったなって<笑>、はい、多分私が本当小さい頃に憧れてた高校生の JK といえば。あのまあ、それこそ多分ルーズソックスとかじゃなかったかな多分なんか結構イケイケなお,、ねうん、お姉さんがやっぱすごいっていう感じだったし<笑>ちょっとね時代は変わってどんどんあの清楚な感じに制服になっていっちゃったんですけど、うん、今またルーズソックスが流行ってるらしくて、ねうんうん、どう学校で履くのいや学校は禁止あ高速で,すけどでもどうまだ流行ってるのかな今まだもう終わった<笑>つけ始めてだね。あ、ね、あ、あ、あ、そうだね。あ,ねあ,ねあ,<笑>あもうつけてんの？ね、私はなんつけてないんですけど、着ます？あいうの、着る？うん、着てない。着てないかな。着てなさそう。イメージしかない。そういうちょっとイケイケなあのお姉さんの格好は小さい頃憧れてた、うん、やっぱイメージなんで、うんうん、なんかなんかの役でどっかのタイミングであればちょっと着てみたいなっていう<笑>気持ちもあります。でも私はこう第一ボタン開けてちょっと崩してる感じであのそうですね割といや私はそうもう一番上まで止めてで,、うん、でも靴下もなんか白で、うん、<笑>みんなもこうなんか真面目な感じを髪もしっかり結んで<笑>高速めっちゃ真面目私はやっぱりなんだろうなちょっと男の子っぽい感じ、うん、4人の中でもクールな感じなので。白よりかは混んだよねとかこう相談し合いながらこんな感じになりました、うん、撮影の時はあんな風になるって思ってなかった台本産業だったんですあそこのシーン<笑><笑>監督も言ってた産業だったんで、ね、まさかそこがあんなに膨らんで、うん、もうあんなことになるなんて思ってなかったんですけど、ね、なんかだからこそあなんかその CG とかライアクションを使うとこっていくらでもどうにでもできるんだなっていう面白さをすごい感じましたね、うん、当日の朝に確か監督に集めてもらって説明受けた絵コンテとか,なんか人形とか使ってあのこういう動きをしてこういう流れになるっていうのは聞いたんですけど、うん、その時びっくりね<笑><笑>そんな台本に<笑>台本がそこまで膨らむと思ってなかったので<笑>あそういう感じになるんだってあのそこまで対峙するって思ってなかったので、うん、水穂とあかねがなんかこんなに迫力のあるシーンにあの初めその映像を見たのがアフレコをした時だったんですけど。えー、これはどういうことみたいな<笑>って言いながらなんかすごい戦ってるあの音声とかもあの頑張ってアフレコしましまた<笑>じゃあどんな中でいきますそうですねこの映画その私の中でやっぱ CG を使った。超能力シーンっていうのはすごく魅力的な部分だと思うんですけど私も初め1回見ただけじゃ気づかなかったんですけど実は映像に結構細かい設定が書いてあったりみんなの能力に関することとかが映像の中に実はちょこちょこ入ってたりするので結構しっかり見ていただくとあこんな伏線があったんだっていうのに気づいていただけるかなって思います。
、はい、そうですねあのこの映画はコロナ禍を描いているあの女子高生たちの物語なんですけれどもあのこの映画館に来ていただくとそれこそ超能力とかって非現実の世界のお話なのでぜひその非現実感を味わいに劇場に足を運んでくださると嬉しいなと思います。私自身こう高校生だった時に撮影して共感できるものはとても多かったですしやっぱり同世代の方も共感できる部分とかああこういう時あったよねっていう時も多いと思いますしあとは同世代じゃなくてもやっぱりこうコロナ禍を体験したたくさんの人がやっぱり共感できる部分が多いと思うのでぜひ。映画館で見ていいいただけるとと嬉しいなと思います私も今ちょっと同じ感じになっちゃったらあれなんですけど女子高生でことで高校生活が一緒だったのであのもちろん同じ同世代の方にはこういうところがあったなとかすごい共感できる部分がすごく多くあるのでぜひそういうところは楽しんでいただきたいですし、えー、超能力というところで非現実な部分もすごく面白いので。こうワクワクドキドキしながら見ることができるんじゃないかなと思います映画メイヘムガールズぜひ見てください